అందరికి నమస్కారం అండి నేను మీ ప్రకృతి నేస్తం ప్రకాష్ విత్తనాల ఈరోజు వర్షం పడిన తర్వాత మన మిద్దె తోటలో ఎస్పెషల్లీ కుండీల్లో ఉన్న మొక్కల్ని అఫ్ కోర్స్ భూమి మీద ఉన్న మొక్కలకైనా కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చేయాల్సిన పనుల గురించి ఒక వీడియో రూపంలో షేర్ చేద్దాం అని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మరి ఫస్ట్ ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ అవసరానికి మించిన వాటర్ పడుతుంది అవి దానివల్ల ఏంటంటే మ మట్టి ముద్దగా తయారైపోతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఎంత తడిగా ఉందో ఓకే దానికోసం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం నీటిలో మునిగి ఎక్కువసేపు ఉన్నప్పుడు సఫకేట్ అవుతాం కదా అంటే ఊపిరి ఆడదు కదా అప్పుడు ఏం చేస్తాం గవక్కను బయటకు వచ్చి మళ్ళా గాలి పీల్చుకుంటాం అలాంటి మునిగినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఈ మొక్కకు ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు మట్లో దానికోసం ఏం చేయాలి మనం ఇలాంటి ఇలా గొప్ప తవ్వడం అంటారు చూడండి నేను ఇలా గొప్ప తవ్వుతూ ఉంటాను అనమాట చూడండి సో ఇలాగ తవ్వితే ఏమవుతుంది అంటే ఆ మొక్కకి మునుగు నుంచి నీట మునుగుపోయిన అవస్థ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట రిలీఫ్ వచ్చి గాలి వేరు వేళ్ళకి కూడా గాలి కావాలి కదా వేళ్ళకి గాలి కావాలి సో ఈ పోరస్తనం పెరిగి అంటే గొల్లబారి గొల్లబారిన తర్వాత ఇది చక్కగా మంచి గాలిని ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న తేమని గాలిలో వదిలేసేసుకొని మంచి వాతావరణం దానికి మొక్కకి కలుగుతుంది అనమాట సో చూడండి ఒక రకంగా కలుపు తీసేసాను రెండో విధంగా మొక్కకి మొక్కకి వేళ్ళ గా ఈ ఈ మట్టిలో గాలి వస్తుంది అనమాట గాలి తగులుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక పాయింట్ రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే మళ్ళా నీరు ఎప్పుడు వేయాలి ఈ మట్టి అలాగు తడిచి ఉంది మనం ఈ గొల్లపరచటమే ఈ తడుపు తగ్గిపోవడానికి కదా ఈ తడిసిపోయిన బాగా తడిగా ఉన్న మట్టి వల్ల ప్రాబ్లం ఉందనే కదా మరి ఇప్పుడు మళ్ళా నీళ్ళు వేయాలి మనం వేయకూడదు ఎప్పుడు వేయాలి అంటే ఈ మట్టి బాగా ఆరిపో ఆరిపోతుంది ఇంకా మళ్ళా మొక్కలకు నీరు సరిపోదు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళా మొక్క వేయాలన్నమాట ఇలా వేయటం వలన ఈ ఈ ఈ గ్యాప్లో ఏమవుతుంది అంటే మట్టిలో ఉన్న సేంద్రియ పడని అంటే మొక్క తీసుకోగలిగే పరిస్థితిలో లేని న్యూట్రియంట్స్ ఏమున్నాయో అవి సేంద్రియం జరుగుతాయి అనమాట మనం బియ్యం తినలేం కదా అన్నం వండుకుంటేనే అన్నం తినగలం అలాగా సేంద్రియతకి అంటే మొక్క మొక్క తీసుకోగలిగే రూపంలోకి ఖనిజ లవణాలని మార్చుకుంటుంది అనమాట ఈ ఈ సేంద్రియతలో సో ఇది ఒకటి మీరు గమనించాలి మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే పండిన ఆకుల్ని తీసివేయాలి ఇలాంటి పండిన ఆకు లేదనుకో తీసేసాను ముందే పండిన ఆకుల్ని తీసివేయాలి రైట్ పండిపోయిన ఆకులు ఎండిపోయిన ఆకులు ఏవి వంచకూడదు అనమాట ఓకే సో ఇలాగ మొక్క మీద ఎటువంటి పండిపోయిన ఆకు మనకి ఉండకూడదు చూడండి ఇక్కడ ఏ మొక్కలకి కూడా పండిన ఆకు నీ ఎండిన కొమ్ము కానీ లేకుండా చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే అది మొక్క తాలూకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది దృఢంగా ఉంటుంది పండిన ఎండిన ఆకులు ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫంగల్ ఇంపాక్ట్ పడి మొక్క చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో 
ఫంగల్ డిసీజెస్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఎండు టాకులు ఎండు కొమ్మలు చెట్టు కొండడం మళ్ళా అవి పడి ఇలాగ మన మట్టిలో ఉంటే పర్వాలే అది ఆచ్ఛాదన కింద ఉపయోగపడుతుంది నాలుగవ పాయింట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ చెమ్మదనం తడిదనం ఉండడం వలన ఫస్ట్ అటాక్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకనంటే ఆ వాతావరణం ఫస్ట్కి ఇష్టం అనమాట తడి ఉంటే బాగుంటుంది వాటికి వాటి వాటికి నివాస యోగ్యంగా ఉంటుంది తర్వాత చక్కటి ఆహారం కింద మన మొక్కలను తినేయచ్చు రెండవది వాటి వాటికి గుడ్లు పెట్టి ప్రొపగేట్ అయ్యే మంచి సమయం అనమాట ఈ మంచి వాతావరణం అనమాట చల్లటి తేమతో కూడిన వాతావరణం అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ వేప నూనెను తగినంత నార్మల్గా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ తగినంత కుంకుడుకాయ రసంతో బాగా రంగరిస్తే ఏమవుతుందంటే పాలలా తయారవుతుంది అనమాట నూనె బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్న నూనె వైట్ కలర్ అంటే లైట్ కలర్ పాలలా తయారవుతుంది అనమాట అంటే నూనె నీటిలో కలవదు కాబట్టి ఈ నీటిలో కలవాలి అంటే అలా రంగరించినప్పుడు ఈ సోప్ నట్ లిక్విడ్ అదే కుంకుడుకాయ రసం అంటే చాలామంది సోప్ వాటర్ని కూడా కలుపుకోమంటారు సోప్ వాటర్ అనేది కెమికల్ అవ్వచ్చు కదా అందుకని కుంకుడుకాయ రసం ఈజియెస్ట్ థింగ్ మంచి పని సో కుంకుడుకాయ రసం ఫైవ్ ఎంఎల్ వాటర్ వేప నూనె కలిపి పాలల తయారైన తర్వాత దానిని ఒక లీటర్ నీటికి ఫైవ్ ఎంఎల్ వేప నూనె ఒక లీటర్ నీటికి డైల్యూట్ చేసుకుని ఒక్కసారి స్ప్రే చేసేసారనుకోండి ఒకవేళ ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చినా కూడా కీటకాలు వచ్చినా కూడా అవి వాలడానికి ఇష్టపడవు ఇక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడవు తద్వారా ఇది ఏంటంటే ప్రికాషనరీ మేజర్ అనమాట ఇకపోతే ఐదవ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఎక్కడైనా కుండీల్లో నీరు నిలవ ఉన్నదనుకోండి ఆ సపోజ్ ఇందులో నీరు నీళ్ళు నిండిపోయింది ఎందుకనంటే డ్రైన్ హోల్స్ సరిగా లేవు అనుకుందాం అప్పుడు ఏంటంటే వంపేసుకోవాలన్నమాట నీ నీటిని వంపేసుకోవాలి డ్రైన్ హోల్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఇవి ఇది అందరికీ తెలిసింది నేను అంత ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయదలుచుకోలేదు మరి ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నీరు పెట్టే టైంకి నెక్స్ట్ నీరు పెట్టే టైంకి మనం ఏదైనా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ నేనైతే నేను గార్డెన్ వేస్ట్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాను కదా వేరే వీడియోలో ఆ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ డైల్యూట్ చేసి వాటర్లో ఇస్తానమాట సో ఏంటంటే ఒకవేళ సేంద్రియ పోషకాలు ఇంకా అందడం లేట్ అయితే కనుక అది ఒక బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఏడవ పాయింట్గా నేను ఏం చెప్తానంటే మనం మిద్దె పైన ఎక్కడైనా సరే చెమ్మ కానీ తేమ కానీ నీరు నిలువ ఉన్నా కానీ అంటే దాన్ని క్లియర్ చేసేసుకుని ఆరనివ్వాలి లేకపోతే మన స్లాబ్ పాడవుతుంది ఇంట్లోకి వాటర్ స్వీప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆ ఆ తడి వలన కీటకాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది పెస్ట్ కంట్రోల్కి పెస్ట్ కంట్రోల్కి ప్రికాషనరీ మెజర్గా మనం అది కూడా చేసుకోవాలన్నమాట ఈ ఏడు పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆచరించాలి మీకు తోచిన ఇంకా ఏదైనా కొన్ని ఏమైనా మీరు పాటించే కానీ మీరు తోచిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో నాకు అందరికీ కూడా తెలియజేయగలరు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే కామెంట్లో అడగండి నేను సాధ్యమైనంత త్వరగా క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను
తర్వాత ఒక గమనిక ఏంటంటే నోట్ అనమాట మనం ఒక మిత్ ఉంది మన అందరికీ ఏంటంటే మరి వర్షానికి మొత్తం పోషకాలన్నీ డ్రైన్ అయిపోతాయి కదా మరి వెంటనే మొక్కకి కావాలి కదా అంటే మనకలాగా మొక్కకి మూడు పూటల అన్నం తిన్నట్టుగా మొక్కలకి ప్రతి టైంలోనే అవసరం లేదండి ఏంటంటే ఒక కొన్ని రోజులు అది బ్రతకగలదు అయినా కానీ మనం ఊరికే వర్షం పడంగానే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇచ్చామనుకోండి యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ ఎక్కువైపోతుంది అనమాట ఎందుకనుకుంటున్నారు మన గాలిలో మన వాతావరణంలో ఉన్న గాలిలో అధిక శాతం ఏ వాయువు ఉంటుందంటే నైట్రోజన్ ఈ వర్షం పడేటప్పుడు పైనుంచి చినుకుల రూపంలో పడుతుంది కదా ఆ చినుకులు ఆ గాలిని కూడా ఆ చినుకుతో కలుపుకొని వస్తుంది అనమాట సో మనకి వర్షంలో పడిన వాటర్లో నైట్రోజన్ మంచి నైట్రోజన్ అలాగే కొన్ని కొన్ని రకాల మిగిలిన వాయువులతో కూడిన ఖనిజాలు ఖనిజాలతో కూడిన వాయువులు కూడా లవణాలతో కూడిన వాయువులు కూడా వస్తాయి కలు కలిసి వస్తాయి యాక్చువల్గా వాన నీరు చాలా ప్యూర్ కానీ అది మన వాతావరణంలో ప్రయాణం చేసి మన మొక్కల మీద పడి మన కుండీలలో మట్టిలో పడేసరికి మంచి పోషకాలను కూడా అవి తీసుకొస్తాయి అందుకనే మనకి వర్షం పడిన వెంటనే చూస్తే ఒకటి ఒకటి రెండు రోజుల్లో మంచి గ్రోత్ వస్తుంది ఏమీ వేయకపోయినా కూడా కాబట్టి మీరు తొందరపడి ఏమి వేయకండి ఆరి మళ్ళా నీరు పోసే టైం అప్పుడు ఏదన్నా పోషకాన్ని మనం మీరు యాడ్ చేసుకోండి అది సరిపోతుంది అనమాట వరుసగా పడుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈరోజు పడింది నిన్న పడింది ఈరోజు పడింది మళ్ళా మనం గొల్ల చేసేద్దాం అనుకుంటే మళ్ళీ రేపు కూడా పడే అవకాశం ఉంది అంటే అంటే మీరు వాతావరణ గమనికను కూడా మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి వాతావరణ సూచనను సో మొత్తం మీద ఒక్కసారి వర్షాలు ఆగిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు చెప్పిన పైన ఏడు సూత్రాలని పాటించి ఏడు పాయింట్లని ఫాలో అయ్యి మీరు మొక్కల్ని కాపాడుకోగలరు ఈ విధంగా మీరు చేసుకుని మంచి ఫలితాలని పొందుతారని ఆశిస్తూ మీరు ఖర్చు తక్కువ శ్రమ తక్కువతో ఫలితాన్ని ఎక్కువగా తెచ్చుకునే విధమైన పద్ధతులను పాటిస్తూ ఈ మిద్దె తోటల్ని మిద్దె తోటల్లో మొక్కలను పెంచుకుంటూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై ప్రకృతి మాత